Assalamualaikum. तो ये चीज़ जो क्वांटम शंकर शंपर के आलस ना करा हबे ये चीज़ एकालस त्रिनी प्रथम रोशन रोशन प्रथम पत्री द्वितीय दहर क्वांटम शंकर शंपर की तो इस तरह ये चीज़ 19 रोज़ जोन में बिशेष प्रयोजन रहे से तो क्वांटम शंकर का क्या बोला है शीत शंपर इलेक्ट्रॉन के आकार आकृति एवं तीन मत आकार आकृति त्रिमात्रिक अवस्थान एवं इलेक्ट्रॉन के निश अक्षर को घुनों ने दिक बैखा करा शम बैखा करा जन्नो जैसे कर शंखर अवतारों ने करा है से तादर के क्वांटम शंखर बोले अर्थात आकार आकार आकृति आकार एक आकार दूरी आकृति तीन त्रिमात्रिक अवस्थान चार आकार आकृति त्रिमात्रिक अवस्थान चार चार होते दिख स्पिन दिख स्पिन दिख तेरे बैखा कर जन्नो आकार आकृति और कोन इलेक्ट्रॉनेर बा परमाणुर आकार विभिन्न शक्ति स्तरे आकृति एवं उपशक्ति स्तर अथवा ऑर्बिटल समूह त्रिमात्रिक अवस्थान और इलेक्ट्रॉन समूह निज अक्ष दिखे आवर्तने दिक निज अक्ष आवर्तने दिक व्याख्या करार जो जे सकल संख्या अवतरणा कर तक क्वांटम संख्या बोले प्रथम क्वांटम संख्या सम्पर्क धारणा दिए बोर्ड तरह परमाणु मडल क्वांटम संख्या एन इक्ल टू वन जो के रखम धारणा दे परवर्ती विभिन्न विज्ञानी विभिन्न समय विभिन्न प्रयोजन व्याख्या करें एगल अवतरण करें तो क्वांटम संख्या हम चार प्रकार क्वांटम संख्या कई प्रकार चार प्रकार को परमाणु आकार व्याख्या कर जो जे प्रकार अवतरणा कर सीधा चाहे प्रधान शक्ति प्रधान क्वांटम संख्या तो प्रधान क्वांटम संख्या सम्पर्क रही है प्रधान क्वांटम संख्या की प्रधान क्वांटम संख्या को परमाणु आकार सम्पर्क व्याख्या कर मैं को परमाणु कत बड़ो से देखते हैं जी को परमाणु प्रधान क्वांटम संख्या के बड़ा एन छोटो हाथ एन द्वारा प्रकाश करा तो एन एर मान एक थे सत पर्त विस्तृत थे तो को परमाणु जदि एन एर मान वन एवं अन्न को परमाणु जदि एन एर मान टू है तेल कौन परमाणुटा बड़ो है अर्थात हाइड्रोजेन परमाणु क्षेत्र में जो यम है और लिथियम परमाणु क्षेत्र में जो एन इक्ल टू टू है तेल कौन परमाणुटा बड़ो तेल कौन परमाणुटा बड़ो से सम्पर्क धारणा दिव्य एगुल तो एन एर मान जो बेसि परमाणु आकार तड़ो है अर्थात एन एर मान हमें टू लिथियम जेहतु वन टू बड़ो से लिथियम आकार बड़ो तेल प्रधान प्रधान क्वांटम संख्या परमाणु आकार सम्पर्क धारणा दे एन द्वारा प्रकाश कर जो छोटो तेल एन जो एन एर मान वन तक ये कि जो टू है ये कि एल ए रखम पर्याय्रमे एन ओ पी पर्त विस्तृत कर नेक्स्ट जेटा आसते से सहकारी क्वांटम संख्या सहकारी क्वांटम संख्या को परमाणु मध्य विद्यमान शक्ति स्तरे आकार आकृति व्याख्या करार्ज आकार आकृति व्याख्या करार्ज आकृति व्याख्या करार्ज आकृति तुलना करार्ज मैं ये क्यों रूप वृत्तर उपवृत्तर डाम्बेल आकृत एगर व्याख्या करार्ज जे सकल क्वांटम संख्या अवतरणा कर सहकारी क्वांटम संख्या बोले तेल द्वित नम्बर जो टपिक्सा रही है से टपिक्सा द्वित जो क्वांटम संख्या से ताकि व्याख्या करें तो आकृति धारणा पा जाए जो क्वांटम संख्या से सहकारी क्वांटम संख्या एके छोटो हाथ एल द्वारा प्रकाश कर छोटो हाथ एल द्वारा प्रकाश कर एल हे एलर मान कैकटा थे तन्मदे एलर मान सर्वोच्च एलर मान जिरो थ थ्री पर्त अर्थात जिरो वान टू और थ्री पर्त विस्तृत हो जखर मान जिरो है तक ओई ओ शक्ति स्तर टी के बला है एस ओ शक्ति उपशक्ति स्तर टी के बला है एस एलर मान जख वन उपशक्ति स्तर नाम रखा है पी जख एलर मान 
टू है वही शक्ति स्तर नाम डी और उपशक्ति स्तर नाम हे डी एवं एल एर मान तक थ्री है उपशक्ति स्तर नाम है एफ तो शार्प प्रिंसिपाल तपर ए रखम रही है डिफ्यूज फांडामेंटाल ये प्रथम अक्षर लेटरगुल नामकरण कर तो जो एल एर मान जो शून्य है तक एस पी डि एफ तमें कथा जो बोला वन एस तेल ए शक्ति निर्णय कर समय वन प्लस एस एर मान कत जिरो के दिए वान बसाते हैं अर्थात एस एर मान हे वन एस एर मान जिरो पी एर मान वन डी एर मान टू एफ एर मान थ्री तेल एल द्वारा कि मैं सहकारी कौन सा आकृति प्रकाश कर एल एर मान जो जिरो है तेल एटार नाम एस ये हम गोलकार गोलकार जो एल एर मान वन तक यार नाम पी तो पी शक्ति स्तर आकार हे उपशक्ति स्तर डाम्बल आकृतर डाम्बल आकृतर जो एल एर मान टू है तक तो ये डि बला एल एर मान थ्री हम एफ बला तो जो डी बला डाम्बल आकृतर है डाम्बल आकृतर है जटिल आकृतर मूलत ए दुटा के डि और एफ मूलत जटिल आकृतर होता निर्दिष्ट आकार है तो जटिल आकृतर मध्य एल टाइम डाम्बल आकृतर हो मैंने डी स्तर जो शक्ति स्तर उपशक्ति स्तर गो डाम्बल आकृतर होतु गठन का भिन्न रकम हे जटिल अत्याधिक जटिल पी एर डी एर थे एफ एर गठन और अत्याधिक भाव जटिल होरपर जेटा देख से तृत्य शक्ति तृत्य कन्डम संख्या हे चम्बक कन्डम संख्या चुम्बक कन्डम संख्या तो तीन नम्बर हम चुम्बक कन्डम संख्या चुम्बक इंग्रेजी हम मैगनेट मैगनेट छोटे एम द्वारा चुम्बक कन्डम संख्या के प्रकाश कर चुम्बक कन्डम संख्या अर्थात चुम्बक कम संख्या के टाइस एल प्लस वन द्वारा विस्तृत कर माइनस एल थ जिरो सह जिरो सह प्लस एल पर्त विस्तृत कर अखंड पूर्ण संख्या अखंड पूर्ण संख्या अर्थात जेमन एस एर एस पी एर चुम्बक कन्डम संख्या मान जी निर्णय करते हैं पी एर मान हे पी एर क्षेत्र एल एर मान हे वन तेल इंटू वान चल टू वान सूत्र ये सूत्रटा के व्यवहार कर वन तरक हल थ्री तेल पी एर क्षेत्र थ्री अर्थात चुम्बक कन्टार संख्या हे तीन टी अर्थात एम द्वारा बोलते कत टी एत टी एखे लिखते परि एत टी तीन टी कुटी कुंटी माइनस एल थे जिरो एल एल एर मान कत वन एल एर मान कत वन तेल कुंटा कुंट है माइनस एल अर्थात माइनस वन प्लस एल पर्त अर्थात एल एर मान धनत्म कयटी मोट तीन टी जेहतु मोट तीन एखे आए का शर्त रही है जो माइनस एल थे प्लस एल पर्त कून्य सह कि शून्य सह होते शून्य अवश्य थकते हैं तो शून्य अवश्य थकल एक तीनटा अर्थात ये तीन चुम्बक कोवान्टाम संख्या चुम्बक कोवान्टाम संख्या का बोले आसले को मौल को परमाणुते जो शक्ति स्तरगुल रही है सेगल के शक्ति स्तर अरबिट रही है तर उपशक्ति स्तर सेगल अब खंडे उपशक्ति स्तर विभक्त थे ये उपशक्ति स्तरगुल 
উপশক্তি স্তরে বিভক্ত হয় এগুলোকে বলা হয় অরবিটাল অর্থাৎ এরকমটা রয়েছে যে শক্তি স্তর রয়েছে সেগুলোকে বলা হচ্ছে শক্তি স্তর সেগুলোকে বলা হয় অরবিট অরবিট এগুলোকে আরো ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত থাকে সেগুলোকে বলা হয় উপশক্তি স্তর শক্তি স্তর এই উপশক্তি স্তরগুলো আরও উপশক্তি স্তরে বিভক্ত থাকে এই উপশক্তি স্তরগুলো আরও উপশক্তি স্তরে বিভক্ত থাকে এগুলোকে বলা হয় উপশক্তি স্তর কার উপশক্তি স্তর উপশক্তি স্তরের উপশক্তি স্তর শক্তি স্তর তো আপনি এখন শক্তি স্তর দ্বারা কোনটা বুঝবেন এই উপশক্তি স্তর না এই উপশক্তি স্তর বুঝবেন এই জন্য এটার নাম দেওয়া হয়েছে অরবি টাল তার মানে আমরা বলতে পারি অরবিট শক্তি উপশক্তি স্তর অরবি টাল এই তিনটার আমি বিভক্ত করতে পারি তো কোনো অরবিটাল সমূহ যে অরবিটাল সমূহ রয়েছে সেই অরবিটাল সমূহের ত্রিমাত্রিক অবস্থান ব্যাখ্যা করার জন্য যে সকল ত্রিমাত্রিক অবস্থান ব্যাখ্যা করার জন্য যে সকল সংখ্যার অবতারণা করা হয়েছে তাদেরকে চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা বলে অর্থাৎ আমাদের যে কোয়ান্টাম সংখ্যার সংখ্যার মধ্যে তৃতীয়তম যে রয়েছে সেটা হচ্ছে ত্রিমাত্রিক অবস্থান তো এই ত্রিমাত্রিক অবস্থান ব্যাখ্যা করার জন্য ত্রিমাত্রিক অবস্থান ব্যাখ্যা করার জন্য যে সকল সংখ্যার অবতারণা করা হয় তা হচ্ছে কোনো অরবিটালের অরবিটাল সমূহের ত্রিমাত্রিক অবস্থান ব্যাখ্যা করার জন্য যে সকল সংখ্যার অবতারণা করা হয়েছে তাদেরকে চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা বলে চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যাকে এম দ্বারা প্রকাশ করা হয় এম ইকুয়াল টু টোয়াইস এল প্লাস ওয়ান টি মানে চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যার সংখ্যা হচ্ছে এত টি যার মধ্যে শূন্য অবশ্যই বিদ্যমান থাকতে হবে যার মধ্যে শূন্য অবশ্যই বিদ্যমান থাকতে হবে এবং এটি মাইনাস এল থেকে প্লাস এল অখণ্ড সংখ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত অখণ্ড সংখ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকে এরপরে আমরা নিয়ে আসি চতুর্থতম যেটা সেটা হচ্ছে চতুর্থ কোয়ান্টাম সংখ্যাটা হচ্ছে স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যাকে ছোট হাতের এস দ্বারা প্রকাশ করা হয় ছোট হাতের এস দ্বারা প্রকাশ করা হয় ছোট হাতের এস স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা হচ্ছে আমাদের যে চতুর্থ কোয়ান্টাম সংখ্যার বৈশিষ্ট কোয়ান্টাম সংখ্যার যে সংজ্ঞাতে পড়েছিলাম কোনো পরমাণুর আকার শক্তি স্তরের আকৃতি তারপর উপশক্তি অরবিটার সমূহের ত্রিমাত্রিক অবস্থান এবং ইলেকট্রনের নিজ অক্ষে আবর্তনের দিক ব্যাখ্যা করার জন্য যে সকল সংখ্যার অবতারণা করা হয়েছে তাদেরকে কোয়ান্টাম সংখ্যা বলা হয় অর্থাৎ সর্বশেষ যে বৈশিষ্ট্যটা ছিল নিজ অক্ষে আবর্তনের দিক তো এই শক্তি স্তরটা হচ্ছে যেটি চতুর্থ মানে এই কোয়ান্টাম সংখ্যাটা চতুর্থ তাহলে এই থেকে উপশক্তি স্তরটা হচ্ছে এই কোয়ান্টাম সংখ্যাটা হচ্ছে কোনো ইলেকট্রনের আবর্তনের দিক ব্যাখ্যা করার জন্য আবর্তনের দিক নির্ণয় করার জন্য যে সকল কোয়ান্টাম সংখ্যা অবতারণা করা হয়েছে তাকে স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা বলে একে ছোট হাতের এস দ্বারা প্রকাশ করা হয় স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা প্রতিটি প্রতিটি চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যার জন্য স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মান হচ্ছে দুইটি অর্থাৎ চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা যদি এম হয় তাহলে স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা হচ্ছে টোয়াইস এম মানে এর থেকে দুই গুণ এস ইকুয়াল টোয়াইস এম টি কয়টি দুটি যেমন শূন্য একটি চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা এই পূর্বের উদাহরণটা থেকে আসি শূন্য মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান পূর্বেরটা থেকে আসি পূর্বের উদাহরণটা থেকে আসলাম যে চুম্বক মাইনাস ওয়ান এটা রয়েছে তো প্রতিটি চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যার জন্য স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মান দুটি করে থাকবে এই মাইনাস ওয়ানের জন্য দুটা এই জিরোর জন্য দুটা মানে শূন্যের জন্য দুটা প্লাস ওয়ানের জন্য দুটা তো মাইনাস ওয়ানের জন্য দুটা কি কি প্লাস হাফ মাইনাস হাফ এটার জন্য কি ওয়ানের জন্য প্লাস ওয়ানের জন্য প্লাস হাফ মাইনাস হাফ 
प्लस हाफ माइनस हाफ अर्थात स्पिन क्वान्टम संख्या मान हाफ हाफ हो धनत्मक भाव अथवा ऋणात्मक भाव ये दुईटार मध्य ही अन्नता होते अन्न किस होते तो प्लस हाफ और माइनस हाफ द्वारा कि बुझाए प्लस हाफ द्वारा बुझाए जो इलेक्ट्रनटी घड़ी काटार दिखे घुरते से घड़ी काटा जेदि घूर अर्थात घड़ी काटा यह दिक्कत के दिखे घूरे तो घड़ी काटार दिखे इलेक्ट्र जो इलेक्ट्रनटी निज अक्षे घड़ी काटार दिखे घूर तक से बोला तर मान हो प्लस हाफ अर्थात प्लस हाफ द्वारा बुझब जो घड़ी काटार दिखे इलेक्ट्रनटी घूरते से और जो हो माइनस हाफ तक देखो जो घड़ी काटार विपरीत दिखे घूरते से घड़ी काटार विपरीत दिखे घूरते से प्लस हाफ माइनस हाफ तेल एत टी तो जानी एम हो शक्ति स्तर जो ये पी शक्ति स्तर टर ये पी शक्ति स्तरटार जो पी शक्ति स्तर जो एम एर मान हो तीन अत एम एर मान तीन हर जो एम एर मान हो तीन तेल एस एर मान हो टाइस एम टू गुण विभिन्न बोगुल एम एर जगह टॉइस आगे सूत्र पढ़े एट अभिन्न किस नई एक जिन एत टी अर्थात ये लिखा रही है तो जे भाव एग्लो निर्णय कर कन्टम संख्यागुल परिचित हलम तो कन्टम संख्यागुल तो शक्ति स्तर गणना करते एक स्तरे एक स्तरे सर्वोच्च कई शक्ति स्तर थकते परे एक उपस्तर सर्वोच्च कई शक्ति स्तर पर जमन पी ए शक्ति स्तर ये शक्ति स्तर अरबिटाल कई अरबिटाल अरबिटाल कतटी ए शक्ति स्तरे अरबिटाल कतटी से बेर करब ए शक्ति स्तरे अरबिटाल टाइस एम प्लस वन टाइस एल हाँ टाइस एल प्लस वन टी तो टाइस एल प्लस वन टी एत टी शक्ति स्तर थकने एक परित रही है जे पियर क्षेत्र चुम्बक कन्टम संख्या कतटी निर्णय कर क्षेत्र टुएल प्लस वन टी आर उपशक्ति स्तर निर्णय कर क्षेत्र टुएल प्लस वन टी ये दोटर मध्य मूलत पार्थक्य कि एखे पार्थक्य हे एल एत टी अर्थात एल पी एर जो एल हम वन छेत्र एल एर मान सर्वोच्च एल एर मान व्यवहार करते हैं अर्थात माइनस एल थे जिरो सह प्लस एल पर्त प्लस एल माना के यूज करते यूज करार पर एखे उपशक्ति स्तर संख्या बेर अर्थात डी उपस्तरे 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 अरबिटाल संख्या कतटी समशक्ति सम्पूर्ण अवश्य अरबिटाल समशक्ति सम्पूर्ण अरबिटाल संख्या कतटी अरबिटाल संख्या निर्णय करब अरबिटाल संख्या निर्णय करब डी उपस्थित अरबिटाल संख्या समय कि टाइस एल प्लस वन डि एर डि एर एल एर मान हे टू एस एर जो जिरो पी एर जो वन डी एर जो टू एफ एर जो थ्री तीन कि टू प्लस टू इंटू टू एल एर मान टू डी एर मान टू मान हे ये माइनस टू माइनस वन कन्टम संख्या जिरो प्लस वन माइनस प्लस टू एखे सर्वोच्च मानता नीते हैं सर्वोच्च प्लस टू निल प्लस वन फोर प्लस वन इक्ल टू 
তাহলে উপস্থর সংখ্যা হচ্ছে পাঁচটি উপস্থর সংখ্যা হচ্ছে কয়টি পাঁচটি পি ডি এর জন্য উপস্থর সংখ্যা পাঁচটি ডি এর সমশক্তি সম্পূর্ণ উপস্থর সংখ্যা পাঁচটি এফ এর ক্ষেত্রে কয়টি হবে টোয়াইস এল প্লাস ওয়ান এফ এর ক্ষেত্রে এল এর মান থ্রি তাহলে এবার হবে ষাটটি তাহলে এফের ক্ষেত্রে উপশক্তি স্তর সংখ্যা হচ্ছে ষাটটি মানে অরবিটাল সংখ্যা হচ্ছে ষাটটি তো অনুরূপভাবে এগুলো নির্ণয় করব নির্ণয় করতে পারবো তাহলে উপস্থ উপশক্তি স্তর নির্ণয় করার কৌশলটা জানা হইলো এখন কথা হচ্ছে যদি বলা হয় যে কোনো শক্তি স্তরের ধারণ ক্ষমতা কত কতগুলো ইলেকট্রন সর্বোচ্চ ধারণ করতে পারবে তো সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা নির্ণয় করার জন্য যে টপিকসটা প্রয়োজন যে শর্তটা প্রয়োজন যে নোটটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে এই রকম যে প্রতিটি শক্তি স্তরে প্রতিটি অরবিটাল অরবিটালের ধারণ ক্ষমতা সমশক্তি পূর্ণ অরবিটালের ধারণ ক্ষমতা সর্বোচ্চ দুটি তাহলে একটি অরবিটালের ধারণ ক্ষমতা দুইটি হয় তাহলে একটি অরবিটালের ধারণ ক্ষমতা কয়টি দুইটি তাহলে বলা হচ্ছে যে এফ অরবিটালে কয়টি ইলেকট্রন ধরবে সর্বোচ্চ কয়টি ইলেকট্রন ধরতে পারে তো এফ অরবিটালে এফ যে অরবি অরবিটাল মানে উপশক্তি স্তরটা আছে সেই শক্তি উপশক্তি স্তরে অরবিটাল সংখ্যা হচ্ছে ষাটটি তাহলে এক একটি অরবিটালে অরবিটালে মানে অরবিটালে ধরে কয়টি ইলেকট্রন দুইটি তাহলে ষাটটি অরবিটালে ধরবে কয়টি সাত গুণন দুই ইকুয়াল টু চোদ্দোটি তাহলে পি স্তরে মানে পিতে কয়টি ইলেকট্রন ধরবে পিতে কয়টি ইলেকট্রন ধরবে সেটা বের করবো তাহলে পিতে ইলেকট্রন বের করার জন্য কী করতে হবে পি অরবিটালে শক্তি স্তর সংখ্যা কয়টি উপশক্তি স্তর সংখ্যা কতটি সেটা বের করবো তো উপশক্তি স্তর সংখ্যা হচ্ছে টু এল প্লাস ওয়ান টু এল প্লাস ওয়ান তাহলে টু এল প্লাস ওয়ান যদি হয় তাহলে টু উপশক্তি স্তরের জন্য ওয়ান এল এর পি এর জন্য এল ইকুয়াল টু ওয়ান তিন টি উপশক্তি স্তর মানে অরবিটাল সংখ্যা কয়টি তিনটি ডি উপস্তর পি উপস্তরে অরবিটাল সংখ্যা কয়টি পিতে অরবিটাল সংখ্যা তিনটি অর্থাৎ পিতে অরবিটাল সংখ্যা তিনটি হলে ইলেকট্রন ধরবে সর্বোচ্চ তিন গুণন দুই কেননা এক একটি অরবিটালে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধরতে পারে দুইটি অর্থাৎ তিনটি অরবিটালে ইলেকট্রন ধরতে পারে তিন দুগুণে ছয়টি এভাবে নির্ণয় করবো তাহলে এবার বলতে পারি এবার প্রশ্ন আসতে পারে যে দ্বিতীয় শক্তি স্তরে দ্বিতীয় শক্তি স্তরে মোট ইলেকট্রন কতটি ধরতে পারে শক্তি স্তরে মোট ইলেকট্রন কতটি দ্বিতীয় শক্তি স্তরে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা কতটি নির্ণয় করবো তো দ্বিতীয় শক্তি স্তর মানে হচ্ছে এন এর মান কত টু দ্বিতীয় শক্তি স্তর জন্য এন এর মান টু তো এন এর মান টু যদি হয় এন এর মান টু তাহলে এখানে অরবিট যা উপশক্তি স্তর কয়টি রয়েছে এন এর মান টু হওয়ার জন্য এল এর মান কত হবে মানে দুইটি রয়েছে এস আর পি এস আর পি দুইটি হওয়ার জন্য এখানে উপশক্তি স্তর হচ্ছে দুইটি যার দরুন এল এর মান দুইটি এটা শূন্য তা ওয়ান তো এল এর মান যখন শূন্য হবে সেটাকে বলা হবে এস এস এর ক্ষেত্রে উপশক্তি স্তর সংখ্যা কয়টি থাকবে এস এর ক্ষেত্রে উপশক্তি স্তর মানে অরবিটাল সংখ্যা কয়টি থাকবে টু এল প্লাস ওয়ান টু ইন্টু জিরো ওয়ান এসপি এন ইকুয়াল টু টু এর জন্য দ্বিতীয় শক্তি স্তরে উপশক্তি স্তর হচ্ছে এস এবং পি উপশক্তি স্তর হচ্ছে এস পি তাহলে এল ইকুয়াল টু জিরো এল ইকুয়াল টু জিরো কমা ওয়ান অর্থাৎ এল এর মান হচ্ছে জিরো এস এর জন্য জিরো পির জন্য ওয়ান তাহলে এল ইকুয়াল টু যখন জিরো হয় তখন এটি এই উপশক্তি স্তরের নাম এস এই উপশক্তি স্তরে অরবিটাল সংখ্যা হচ্ছে টু এল প্লাস ওয়ান অরবিটাল সংখ্যা নির্ণয় কৌশল হচ্ছে টু এল প্লাস টোয়াইস এল প্লাস ওয়ান এল এর মান কত হবে এসের জন্য জিরো বসে তারপর জিরো ওয়ান ইকুয়াল টু একটি উপশক্তি স্তর কয়টি হচ্ছে একটি তাহলে একটি উপশক্তি স্তরে আমরা জানি সর্বোচ্চ দুটি ইলেকট্রন হতে পারে অর্থাৎ একটি ইলেকট্রন রয়েছে দুইটি দুটি ইলেকট্রন কটি ইলেকট্রন ধরবে সর্বোচ্চ দুইটি ইলেকট্রন ধরবে এল এর 
এসের ক্ষেত্রে আবার পি এর ক্ষেত্রে কয় ধরবে পি এর ক্ষেত্রে টু এল এর মান কত টু তাহলে উপশক্তি স্তর সংখ্যা অরবিটাল সংখ্যা হচ্ছে কি টোয়াইস এল প্লাস ওয়ান তাহলে টু ইন্টু এল এর মান কত ওয়ান প্লাস তিনটি অরবিটাল সংখ্যা কয়টি তিনটি আমরা যদি প্রতিটি অরবিটাল সংখ্যা কয়টি ইলেকট্রন থাকে দুইটি ইলেকট্রন থাকে তাহলে তিনটিতে আছে ছয়টি অর্থাৎ টু দ্বিতীয় শক্তি স্তরে মোট অরবিটাল হচ্ছে দ্বিতীয় শক্তি মোট ইলেকট্রন হচ্ছে এস এর ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা প্লাস পি এর ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা এস এর সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা দুই এখান থেকে পাইলাম দুইটি ইলেকট্রন এখান থেকে পাইলাম পি এর ছয়টি ইলেকট্রন কয়টি ইলেকট্রন ছয়টি ইলেকট্রন ছয়টি ইলেকট্রন তাহলে মোট আটটি ইলেকট্রন অর্থাৎ দ্বিতীয় শক্তি স্তরে মোট কটি ইলেকট্রন ধরতে পারে আটটি ইলেকট্রন ধরতে পারে এর বেশি ইলেকট্রন কখনো ধরতে পারে না এভাবে তৃতীয় শক্তি স্তর চতুর্থ শক্তি স্তর পঞ্চম শক্তি স্তর একই সাথে এভাবে হতে পারে এভাবে আমাদের যদি কোনো প্রশ্ন মধ্যে আসে যে কোনো ইলেকট্রনের ধারণ ক্ষমতা সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা নির্ণয় করো মোট ইলেকট্রনের সংখ্যা নির্ণয় করো তাহলে এই বক্সটার মতো তোমাদের বইয়ে যে বক্সটা দেওয়া আছে এই বক্সটার মতো করেই অ্যান্সার দিতে হবে তোমাদের বই এরকম একটা বক্স উল্লেখ করা আছে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা দেওয়া আছে তারপরে কে এল এম এন অর্থাৎ প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যাতে এইটা প্রত্যেকটা ইউজ করা উচিত ছিল না এখানে প্রধান শক্তি স্তর দিতে হবে তারপর এখানে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা দিতে হবে অথবা এইখানে দেওয়া লাগতো ওয়ান এখানে টু এখানে থ্রি এখানে ফোর আর এইখানে দেওয়া লাগতো কে এল কে এল এম এন দেওয়ার অর্থাৎ এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এক্সচেঞ্জ প্রধান শক্তি স্তর তোমরা লিখবে প্রথমে প্রধান শক্তি স্তর লিখবা লেখার পরে কে এল এম এন দিবা অর্থাৎ আমি এটা বলতে চাচ্ছি এরকমভাবে দিবা অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি এইভাবে দেওয়া হবে প্রথমে লিখতে হবে প্রধান শক্তি স্তর দিয়ে প্রধান শক্তি স্তরের নাম কে এল এম এন তারপরে দিতে হবে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এন ওয়ান টু থ্রি ফোর মানে কে এর জন্য ওয়ান এলের জন্য টু এম এর জন্য থ্রি এন এর জন্য ফোর এভাবে বিস্তৃত হবে তার মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে এই বইয়ে যে অংশটুকু দেওয়া আছে মানে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা লিখছে কিন্তু প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা না লিখে নামটা লিখে দিচ্ছে অর্থাৎ এই দুটা প্যারা ভুল আছে মানে প্রথম দুটা কলাম ভুল আছে এই দুটা আমি যেভাবে বললাম ঠিক এভাবে দিতে হবে ঠিক আছে এরপরে দিতে হবে এরকম যে সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা মান সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা মান হচ্ছে এল ইকুয়াল টু এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত বিস্তৃত এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত জিরো হতে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত অর্থাৎ কে এর জন্য কে এর জন্য এল এর মান হবে এন অর্থাৎ এন মানে কি ওয়ান মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত বিস্তৃত পর্যন্ত বিস্তৃত অর্থাৎ শূন্য থেকে শূন্য থেকে অর্থাৎ এখানে তো শূন্যই রয়েছে আর কিছু নাই এখানটা রবে এরকম টু মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান হবে এটা কোথা থেকে শূন্য থেকে ওয়ান পর্যন্ত বিস্তৃত তার মানে শূন্য ওয়ান আসবে এরপরে এটাতে আসবে এরকমভাবে এরকম প্রতিটাতে থাকবে এল ইকুয়াল টু দুইয়ের জন্য একটা শূন্য একটা ওয়ান একটা শূন্য ওয়ান টু অপরটা হচ্ছে শূন্য ওয়ান টু থ্রি এভাবে করতে হবে বুঝতে পারতে আশা করি বুঝতে পারতেছে ওয়ান এস তারপরে এটার জন্য ওয়ান এস এল এর মান যখন জিরো তখন এস এই যে এনটা আসবে প্রথমে এটা হয় আর কি এন এল আকৃতির হয়ে থাকে এটাকে আমি বলতে চাচ্ছি যেভাবে থাকবে এন এল এটা নামকরণ হবে এন এর মান বসাতে হবে এল এর মান বসাতে হবে তো এটার জন্য কি করব এটার জন্য কীভাবে নামকরণটা করব যেটা কোন শক্তি স্তর তো এইটা হচ্ছে কোন এন এর মান কত থ্রি প্রথমে থ্রি বসাবো এই সূত্র অনুসারে যেখানকার এখানটায় সোজা থ্রি বসাবো তারপরে এল এল কত এটার জন্য এল হচ্ছে টু এল টু এর জন্য টু কার মান টু এর জন্য কোন উপশক্তি স্তর বসানো যায় টু এর জন্য অবশ্যই ডি উপশক্তি স্তর বসানো যায় অর্থাৎ থ্রি ডি তার মানে এটার নামকরণটা হবে থ্রি ডি তাহলে উপস্তরের নাম তারপর নেক্সটটাই লিখতে হবে উপস্তরের নাম এখানে রয়েছে তো এইটার ক্ষেত্রে এটার ক্ষেত্রে এই চারের ক্ষেত্রে আমি এই চারটা মান বের করে দিই তো এন ইকুয়াল টু ফোর তাহলে এল ইকুয়াল টু কী হবে এন মাইনাস লিখে দিই শূন্য হতে
एन इक्ल टू फोर जो ये सीरीजा बेर कर दी मैं सहकारी कन्टाम संख्या मानगुल बेर कर दी तेल एल इक्ल टू शून्य थे एन माइनस वन पर्त विस्तृत विस्तृत तरह शून्य थक एन माइनस वन मैं कि फोर माइनस वन एन माइनस फोर वन थ्री थ्री पर्त विस्तृत कत होते शून्य होते अर्थात शून्य वन टू थ्री अवश्य से गो सम्पूर्ण धनत्म पूर्ण संख्या होते हो एल एर मान तीन एखे लेख से शून्य वन टू थ्री तपर शून्य हर जो एन एर मान फोर एखे अल टाइम एन एर मान फोर सब गो फोर एन एल सूत्र अनुसारे एन एल जो सूत्रता देखा लम एन एल यूत्र अनुसारे फोर फोर दी से तर जिर जो एस वनर जो पी डी ए भाव देवा तेल ये कय कटा उपशक्ति स्तर से चार्ट उपशक्ति स्तर से तीन उपशक्ति स्तर से दोटी उपशक्ति स्तर से एक उपशक्ति स्तर और अरबिटाल अवश्य भिन्न भिन्न रही है एखे उपशक्ति स्तर इलेक्ट्रन संख्या अरबिटाल संख्या रही है अरबिटाल संख्या और उपशक्ति स्तर संख्या अवश्य आलदा प्रथम हे शक्ति स्तर वर्बिट बला है तरह हे उपशक्ति स्तर तपर देखा उपशक्ति स्तर उपशक्ति स्तर अथवा अरबिटाल अर्थात उपशक्ति स्तर उपशक्ति स्तर संख्या खूब कठिन तो अरबिटाल संख्या बोलते हैं तो अरबिटाल ए चुम्बक कन्टाम संख्या कि जिरो चुम्बक कन्टाम संख्या हे एरा जिरो है तपर कयटी उपशक्ति स्तर संख्या जतटी है ठीक उपशक्ति स्तर संख्या जतटी है तर सूत्र सदे टू एल अर्थात एम इक्ल टू टू एल एत टी खानटे एल हे जिरो हर जो जिरो ये बसा दी ये सूत्रता से तर ये आसे एटार जो यहाँ आशा कर निर्णय करते एक निर्णय कर देखाई ठीक यर्णय कर देखा ये कि देव से फोर डि एर जो चुम्बक कन्टाम संख्या निर्णय करी फोर डि एर जो चुम्बक कन्टाम संख्या हे फोर डि एर जो चुम्बक कन्टाम संख्या तो चुम्बक कन्टाम संख्या निर्णय सूत्र हे एम इक्ल टू टाइस एल प्लस वन तो टाइस एल प्लस वन टू एल कत डि एर जो एल कत टू प्लस वन एखे तो गुणन हो पाँच अर्थात क्वाटी हो मोट पाँच टी शून्य सह माइनस एल थ प्लस एल पर्त एल कत टू माइनस टू माइनस एल थ अर्थात माइनस वान शून्य सह मैं शून्य थकते हैं प्लस वन प्लस टू एक दुई टी तीन टी चार माइनस एल थ प्लस एल पर्त कून्य थे तेल ये एभवे ये निर्णय कर माइनस टू माइनस वन जिरो प्लस वन कमा प्लस टू मोट पाँच टी कटी पाँच टी अरबिटार संख्या कटी हलो पाँच टी एक अरबिटार इलेक्ट्रन धरे कटी दुई टी तच टी ते धरवे कटी दस टी तेल ये शक्ति स्तर टाते मैं चतुर्थ शक्ति स्तर में मोट कट इलेक्ट्रन प्रति इलेक्ट्रन समस्या मिले ये सूत्र सहाज्य करते हैं अवश्य ये दुटे कलम भूल रही है भूलगुल ठीक कर आशा करी बुझते पर विभिन्न शक्ति स्तर मैं अरबिटाले आकृति अरबिटाले आकृति और आकार समूह अरबिटाल आकृति जो एस एर जो एस जी है तक ये वृत्कार है उपशक्ति स्तर आकार है वृत्कार है और पी एर जो उपशक्ति स्तर आकार है मैं डाम्बेल आकृतर है डाम्बेल आकृतर है तो यार सम्पर्क जानी तो जो पी स्तर थक तक ये पी स्तर जे ए पी ते थे उपशक्ति स्तर ये उपशक्ति स्तरगुल्लो और क्षुद्र तुम अंश विभक्त है जगह के बोला अरबिटाल तो ये अरबिटाल रही है कयटी तीन टी अरबिटाल रही है कयटी अरबिटाल रही है तीन टी उपशक्ति स्तर पी ते तीन तीन टी अरबिटाल रही है तपे डी ते रही है पाँच टी एफ ते हो षाटी एतगुलो अरबिटल रही है एगोले क्या भाव सज्जित आदर आकार रकम आकृति की रकम अवश्य पी ते डाम्बेल आकृति थक डी ते डाम्बेल आकृति थे एफ ते डाम्बेल आकृति थे तो डी ए एफ ए अत्यंत जटिल एफ सम्पर्क तो पुरोपुरीटाई विस्तारित जा परवर्ती क्लस उच्चतर क्लैसे जाना ग्रेजुएशने और डी सम्पर्क हल्का जाना 
অর্থাৎ ডি এর সম্পর্কে যতটুকু জানার দরকার তার মানে যতটুকু আছে তার টু পারসেন্ট জানানো হবে এমনটা আর কি টু পারসেন্ট জানানো হবে ইন্টারমিডিয়েটে তো যাই হোক আমরা জানবো এবার ডিতে যে তিনটি আছে সেই তিনটি কীভাবে বিস্তৃত থাকে তিনটে ডি এর যে অরবিটাল সমূহ আছে সেই অরবিটালগুলোকে ডি এক্স ডি ওয়াই ডি জেড দ্বারা প্রকাশ করা হয় ডি এক্স ডি ওয়াই ডি জেড এটা দ্বারা আমরা কী বুঝি আসলে আকৃতি আকৃতি সম্পর্কে তো আছেই এবার কিন্তু আমি চলে আসছি অবস্থান মানে কিভাবে অবস্থিত হবে এক্স এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা ডামেল আকৃতির হবে কিন্তু অবস্থিত হবে মানে কীভাবে অবস্থান করবে সেটা সম্পর্কে জানবো তো অবস্থানগুলো কী দ্বারা প্রকাশ করা হয় চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয় চুম্বকীয় কোয়ান্টাম দ্বারা সংখ্যা ত্রিমাত্রিক অবস্থান ত্রিমাত্রিক অবস্থান ত্রিমাত্রিক অবস্থান এখানে একটা তল কল্পনা করা হবে এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ জেড অক্ষ এটা হচ্ছে জেড এক্স ওয়াই অক্ষ তে কোনটা কি বরাবর অবস্থিত হবে তো এক্স অক্ষর যেটা ডি এক্স অরবিটাল নামকরণ করা হয়েছে সেটা এক্স অক্ষ বরাবর থাকবে অর্থাৎ এক্স অক্ষরটার মাঝখানে অবস্থান করবে এক্স অক্ষরটা তো থাকবে ওয়াই অক্ষটা ফাঁকা জেড অক্ষ ফাঁকা তো এখানটা আরেকটা জিনিস রয়েছে নোডাল পয়েন্ট নামে একটা কথা রয়েছে নোডাল মানে একটা ইলেকট্রন এরকম রয়েছে এটা কেন্দ্র এটাতে ইলেকট্রনটা আবর্তনশীল হয় এটা নিউক্লিয়াস এই মাঝখানে এই অংশগুলো ফাঁকা থাকে এই অংশটাকে বলা হয় নোডাল পয়েন্ট তো এই ক্ষেত্রে এটার নোডাল পয়েন্ট হচ্ছে এগুলো এগুলো হচ্ছে কি নোডাল পয়েন্ট মানে এই জায়গাটা হচ্ছে নোডাল পয়েন্ট তো যাই হোক নোডাল পয়েন্ট সম্পর্কে একটা এম সি কোথায় আসে আর কি তাহলে ডি এক্স যেটা সেটা এক্স অক্ষ ব্যবহার থাকবে তাহলে ডি ওয়াই যেটা সেটা ডি ওয়াই অক্ষকে সেট করবে ওয়াই অক্ষ বরাবর সেট থাকবে তাহলে জেড এবং এক্স অক্ষ বরাবর কী থাকবে ফাঁকা থাকবে এই অক্ষ বরাবর কিছু থাকবে না মানে কোনো শক্তি উৎস থাকবে না আর ডি জেড সেটা হচ্ছে জেড অক্ষ বরাবর থাকবে অর্থাৎ ডি জেড বলবো না এটা ডি জেড নয় এগুলো পি এক্স পি ওয়াই পি জেড বলবো পি এক্স পি ওয়াই পি জেড বলবো তো এটা হচ্ছে পি এক্স আছে এক্স অক্ষ বরাবর ওয়াই আছে ওয়াই অক্ষকে সেট করে থাকবে জেড জেড অক্ষ বরাবর সেট করে থাকবে এই যে নোডাল পয়েন্ট সিলেক্ট করে দিছে যে এটা হচ্ছে নোডাল পয়েন্ট এরপরে আমরা আসবো ডি ডি উপস্তরের সম্পর্কে জানবো একটু ডি উপস্তর যে ইলেকট্রনগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে ডি এক্স ওয়াই যে উপস্তর কয়টি পাঁচটি জানলাম কয়টি রয়েছে পাঁচটি তা পাঁচটি নাম হচ্ছে ডি এক্স ওয়াই ডি এক্স ওয়াই ডি ওয়াই জেড ডি জেড এক্স তারপরে ডি তারপরে হচ্ছে ডি এক্স স্কোয়ার থেকে ওয়াই স্কোয়ার ডি জেড স্কোয়ার এই পাঁচটি কয়টি রয়েছে এই পাঁচটি এই পাঁচটি গঠন হালকা জানানো হবে আমি বলেছিলাম আগেই যে ডি সম্পর্কে আমরা টু পার্সেন্ট জানবো মানে হালকা খুবই হালকা জানবো এখান থেকে যেটুকু পাওয়া যায় যে ডি এক্স ওয়াই একটি উপস্থর প্রথম যে অরবিটালটা রয়েছে তার নাম হচ্ছে ডি এক্স ওয়াই ডি এক্স ওয়াই দ্বারা আমরা কি বুঝি ডি এক্স ওয়াই দ্বারা বুঝি যে অরবিটালটি রয়েছে সেই অরবিটালটি এক্স এবং ওয়াই সমতলের মাছ বরাবর যাবে না এক্স দিয়ে যাবে না ওয়াই দিয়ে যাবে মনে করো এটা উত্তর দিক এটা হচ্ছে পশ্চিম দিক তো না পশ্চিম দিকে যাবে না উত্তর দিকে যাবে তাহলে কোন দিক দিয়ে যাবে উত্তর পশ্চিমের মাঝখান দিয়ে যাবে তো এই তেকম তো এইটা মনে করো ওয়াই এক্স অক্ষ এটা ওয়াই অক্ষ না এক্স অক্ষ দিয়ে যাবে না ওয়াই অক্ষ দিয়ে যাবে এক্স ওয়াই এর মাঝখান দিয়ে যাবে তার মানে ওয়াই জেটের মাঝখানটা ফাঁকা এক্স জেটের মাঝখানটা ফাঁকা হয়ে থাকে শুধুমাত্র এক্স ও ওয়াই এর মাঝ বরাবর যায় এমনটা বোঝাচ্ছে এক্স ওয়াই তাহলে এক্স ওয়াই হচ্ছে কি এক্স অক্ষ দিয়ে যায় এক্স ওয়াই এটা এক্স এটা ওয়াই এটা জেড চিত্রটা ক্লিয়ার হচ্ছে না চিত্রটা ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে না তো আমি আমার ইয়াতেই অঙ্কন করে দেখাই এক্স ওয়াই আসলে এখান থেকেই হালকা যা জানার দরকার আর কি এক্স ওয়াই শুধু এক্স আর ওয়াই তল তল বরাবর বিস্তৃত থাকবে দুটি নাম্বার এক্স এবং ওয়াই তল বরাবর থাকবে এখানে ওয়াই জেড আছে ওয়াই এবং জেড তল তল বরাবর বিস্তৃত থাকবে 
এখানে ওয়াই জেড রয়েছে অর্থাৎ এটা এক্স জেড হবে এক্স জেড বরাবর বিস্তৃত রয়েছে এখানে আছে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার অর্থাৎ এটা হচ্ছে পি এক্স অরবিটালটার কথা মনে আসছে হয়তো পি এক্স অরবিটালটা হচ্ছে এরকম যে এক্স অক্ষকে সেট করবে পি ওয়াইটা ওয়াই অক্ষকে সেট করে পি এক্স এবং পি ওয়াই মিলে এই অরবিটালটার সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ পি এক্স এবং ওয়াই দুইটাকে সেট করে থাকবে দুটি অরবিটাল এক্ষেত্রে এটাকে কী বলা হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ডি জেড জেডকে করবে জেডকে কী করবে সেট করবে এটার গঠনটা অত্যন্ত জটিল যেটুকু জানার আপাতত এই পর্যন্তই জানুন পরে জানবেন আর পরে বিস্তারিত জানবেন উন্নতর ক্লাসে ডি উপস্থিত যে এম সিউটা ঘন ঘন আসে সেই এম সিউটা হচ্ছে এরকম যে ডি উপস্তরে থ্রি ডিতে কয়টি থ্রি ডিতে কয়টি নোডাল পয়েন্ট রয়েছে থ্রি ডিতে কয়টি নোডাল পয়েন্ট রয়েছে তো ডি এর ক্ষেত্রে এটা সব শক্তিস্তরের ক্ষেত্রেই আসে যে থ্রি ডি এর নোডাল পয়েন্ট কয়টি থ্রি ডি এর ত্রিমাত্রিক অবস্থানে নোডাল পয়েন্ট কত তো ডি এর জন্য এল এর মান কত ডি এর জন্য এল এর মান হচ্ছে দুই ডি এর জন্য এল এর মান কতটি দুই তাহলে নোডাল পয়েন্ট হচ্ছে দুইটি তার মানে এল যতটি হবে নোডাল পয়েন্ট ততটি হবে নোডাল স্থান ক্ষেত্র তল ততটি হবে যেমন ফোর ডি এর ক্ষেত্রে কতটি হবে এখানে শুধুমাত্র এন এর উপর নির্ভরশীল না ডি এর উপরেই তাহলে এই ডি এর মান কিন্তু অল টাইম টু অর্থাৎ এখানে তল দুইটি এসের ক্ষেত্রে একটি পি এর ক্ষেত্রে এসের ক্ষেত্রে জিরোটি কোনো নোডাল পয়েন্ট নাই পি এর ক্ষেত্রে একটি এফের ক্ষেত্রে তিনটি নোডাল পয়েন্ট থাকবে এখন আমাদের যেটুকু জানার প্রয়োজন সেটা হচ্ছে পলির বর্জন নীতি বা পাউলির নীতি তো পাউলির নীতির মধ্যে রয়েছে পাউলির বর্জন নীতিটি হচ্ছে কোনো শক্তি স্তরের বা কোনো ইলেকট্রনের বা কোনো পরমাণুতে অবস্থিত দুটি ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কখনো একই হতে পারে না চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কখনো একই হতে পারে না তো বলা হচ্ছে যে ফোর এস ওয়ান এবং ফোর এস টু এই দুটি ইলেকট্রনের জন্য মানে ফোর এস ওয়ান প্রথম ইলেকট্রন ফোর এস টু মানে দ্বিতীয় ইলেকট্রনের জন্য কোয়ান্টাম সংখ্যার মান নির্ণয় করো এবং কোয়ান্টাম সংখ্যার মানগুলো একই কিনা সেটা সম্পর্কে আলোচনা করো তাহলে পলির বর্জন নীতি নির্ণয় করব আমরা প্রথম ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে ফোর এস ওয়ানের প্রথম যে ইলেকট্রনটা আছে সেই ক্ষেত্রে এন এর মান ফোর এল এর মান কত হবে জিরো এল এর মান জিরো এস এর জন্য এল এর মান জিরো এবং এম ইকুয়াল টু যেহেতু এল জিরো টোয়াইস এল প্লাস ওয়ান সূত্র অনুসারে এন এর মান এম এর মান কত এক মানে একটি এবং এস ইকুয়াল টু প্লাস হাফ প্লাস হাফ রয়েছে দ্বিতীয় ইলেকট্রনের জন্য সেম এস এই পর্যন্ত ঠিকঠাক আছে কিন্তু এটার জন্য মাইনাস হাফ রয়েছে তাহলে প্রথম ইলেকট্রনের জন্য দ্বিতীয় এবং দ্বিতীয় ইলেকট্রনের প্রথম তিনটি কোয়ান্টাম সংখ্যা একই হলেও চতুর্থ স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মানটা ভিন্ন হয়েছে অর্থাৎ এটি পলির বর্জন নীতিকে সমর্থন করে পলির বর্জন নীতি হচ্ছে কোনো পরমাণুতে অবস্থিত চারটি ইলেকট্রনের এক দুটি ইলেকট্রনের জন্য চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কখনো একই হতে পারে না এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানা হবে পরবর্তী ক্লাসে অতএব আজকে এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম